வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது நாகையின் படிமம் மாடல்ஸ் ஆஃப் டிசபிலிட்டி செயலாற்றல் குறைபாடு பற்றிய மாதிரிகள் அல்லது படிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த நாகையின் படிமம் நாகி என்பவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒருவரோட உடல் ஆரோக்கிய நிலையை வந்து சில கலை சொற்களை கொண்டு விளக்க முற்படுகிறார் அது என்னென்ன சொற்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல இருக்கக்கூடியது நோய்குறியியல் பாத்தாலஜி அடுத்து உடலில் காணப்படும் நோய் அறிகுறிகள் பற்றி அறிமியல் பாத்தோஃபிசியாலஜி உடல் ஊறுபாடு இம்பேர்மெண்ட் செயலியக்க குறைபாடு ஃபங்க்ஷனல் லிமிட்டேஷன் நோய் டிசீஸ் குறைபாடு டிசபிலிட்டி இந்த சொல்ல வச்சுக்கிட்டு தான் ஒருவர் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து கண்டறியலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு இந்த சொற்களை வச்சு மருத்துவ ரீதியாக நம்ம அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நாகி என்பவர் சொல்கிறார் இப்போ ஒருத்தரை பார்க்குறோம் பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம் அவர் எப்படி இருக்கார் ஏதாவது நோய் வாய்ப்பட்டு இருந்தார்னா அவர்னால் என்ன பண்ண முடியாது சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அவர் ஏதாவது ஃபீவராக இருந்தார்னா அவர்னால் என்ன பண்ண முடியாது நார்மலாக இருக்க முடியாது பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது இதை வந்து நம்ம டிசீஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதற்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது அவர் செயல்பட முடியாது இந்த காய்ச்சல் இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா அவங்களால அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அவங்களால மூவ் பண்ண முடியாது அப்போ வந்து அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது இந்த சமூகத்தில் ஒழுங்காக செயல்பட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்டாக வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அதிலிருந்து அவங்க வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத இந்த நாகி வந்து சொல்கிறாரு அடுத்து நோய் டிசீஸ் என்பது என்னென்னா நார்மல் அதாவது இயல்பு நிலையிலிருந்து விளக்கமடைந்து ஆரோக்கியம் வந்து பாதிப்புக்குள்ளாவதை தெரிவிக்கும் அறிகுறிகளை கொண்டிருக்கும் நிலை சரிங்களா மனிதர்கள் வந்து இயல்பாக இருப்பாங்க ஆனால் அந்த நோய் வாய்ப்பட்டவங்க பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை போல் இல்லாமல் அவங்கள பார்த்தாலே நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நோய் இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்போ அங்கே சில சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அறிகுறிகள் என்னென்ன இருக்குன்னா அவங்க வந்து இயல்பாக இருக்க மாட்டாங்க அவங்களால சரியாக நிற்க முடியாது பேச முடியாது உணவு உட்கொள்ள முடியாது படுத்தே கிடப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தான் நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த நோய்களை வந்து என்ன நோய் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம காரணம் அறியப்படலாம் அறியப்படாமலும் இருக்கலாம் இது எதனால் இவங்க வந்து இந்த நோய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது சரிங்களா சிலதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் சிலதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது எதுக்கு தான் உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த அறிகுறிகள் வந்து வச்சு நம்ம சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் வந்து நேரடியாகவோ அல்லது புறவைத்தன்மையுடன் கண்டறியக்கூடிய அல்லது அளவிடக்கூடிய சான்றுகளாகும் இந்த அறிகுறிகள் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நேரடியாக பார்க்குறோம் ஒருத்தரை பார்க்குறோம் அப்படின்னம்னா நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து பாடி டெம்பரேச்சரோடு இருப்பாங்க அல்லது சரியாக பேச முடியாது உட்கார முடியாது படுத்த படுக்கையில் இருப்பாங்க நேரடியாக பார்க்குறது இதே இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் புறவை தன்மைங்கிறது நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய பாட்டு அப்படிங்கிறது தான் அந்த நோயின் அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ஊறுபாடு இம்பேர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு உடலானது இயல்பு நிலையிலிருந்து விலகும்போது அதன் விளைவாக ஊறுபாடு ஏற்படுகிறது இயல்பு நிலை அப்படிங்கிறது என்னென்னா எல்லா மனிதர்களை போல இல்லாமல் உடல் உறுப்புகள் வந்து சற்று வேறுபட்டு இருக்கலாம் அல்லது பாதிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஊறுபாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதற்கு உதாரணமாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒருத்தருக்கு பக்கவாதம் ஏற்படுது அப்படின்னா அவர்கிட்ட வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அவங்களால சரியா எல்லா புலன் உணர்வுகளும் 
இழந்து காணப்படும் அதாவது சென்சரி லாஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து உடல் உறுப்புகள் வந்து செயல்படாமல் முடங்கி போதல் அங்கே இருந்து ஒரு கைகளை சரியாக அசைக்க முடியாது அதே மாதிரி வந்து பார்வை இழப்பும் ஏற்படும் இந்த பக்கவாதத்தினால இது மாதிரி பல ஊறுபாடுகள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஏற்படக்கூடும் இது வந்து என்னென்னா தற்காலிகமாக கூட இருக்கலாம் அல்லது நிரந்தரமாக கூட இந்த ஊறுபாடானது இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஊறுபாடு என்பது ஒருத்தருக்கு ஊறுபாடுங்கிறது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒருத்தருக்கு கால் சரிவர இயங்க முடியல அப்படின்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளும் வந்து சரியாக இயங்க முடியாது ஏன்னா அப்படின்னா அவங்களால சரியாக நடக்க முடியாது நடக்க முடியாதப்போ வந்து என்னென்னா இரத்த ஓட்டங்கள் வந்து சரியாக எல்லா இடங்களுக்கு போய் சேராது அப்படிங்கிறதுனால அதன் விளைவாக உடலில் பல நோய்கள் ஏற்படும் சரிங்களா இப்படி ஏற்படக்கூடிய அதுக்கு பேர் தான் இந்த ஊறுபாடு அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது செயல் இயக்க குறைபாடு ஃபங்க்ஷனல் டிசபிலிட்டி இது ஃபங்க்ஷனல் டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வார்த்தையை வச்சு சொல்லிடலாம் ஒரு செயலை வந்து அவங்க முழுமையாக திறம்படவும் செய்ய முடியாது சரிங்களா ஏதாவது அவங்களுக்கு சுணக்கம் ஏற்படும் செயல் தான் வந்து இந்த செயலக குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த செயல்களில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு இது வந்து ஊறுபாட்டின் காரணமாக ஏற்படக்கூடியது சரிங்களா ஊறுபாடு அதிகமாகும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க செயல் இயக்கத்தில் குறைபாடு இருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஒருத்தர் வந்து காது சரியாக கேட்கல அப்படின்னா என்னவாகும் அதனால் அவங்க நார்மலாக எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே கேட்க முடியாது ஸோ அப்போ கேட்டால் தானே அடுத்தடுத்த வேலைகள் அவங்களால செய்யணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அதனால் அவங்க எதுவுமே செய்ய கேட்காதனால அவங்க என்ன பண்ண முடியாது ரொம்ப செயல் இயக்கமானது குறைவாக காணப்படும் சரிங்களா இதுதான் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு செயலை வந்து முழுமையாகவும் திறம்படவும் செய்வதில் ஏற்படக்கூடிய சுணக்கம் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது செயலாற்றல் குறைபாடு டிசபிலிட்டி இந்த டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சமூக சூழலில் வந்து செயல்படும் போது சரியாக இயங்காமல் இடர்பாடு அடைதலை குறிக்கக்கூடியது தான் இந்த செயலாற்றல் குறைபாடு அப்படின்றோம் இப்போ செயல் இயக்க குறைபாடு என்பது வந்து என்னென்னா இண்டிவிஜுவலாக நமக்கு இருக்கும் இந்த செயலாற்றல் குறைபாடு அப்படின்னு வர்றப்போ வந்து நீங்கள் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துங்க செயல் இயக்க குறைபாடு அது இண்டிவிஜுவல் இந்த இண்டிவிஜுவல்னால் செயலாற்றல் குறைபாடு வந்து ஏற்படும் ஏன் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த தனி நபருக்கு ஏற்படக்கூடிய செயலாற்றல் குறைபாடு வந்து செயல் இயக்க குறைபாடு என்னவாக மாறும் சொசைட்டியில் சமூகத்தில் அவங்களால் போயிட்டு எந்த ஒரு வேலையுமே வந்து எளிமையாகவும் பண்ண முடியாது சீக்கிரமாகவும் பண்ண முடியாது ஸோ இது தான் அந்த ஆற்றலில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு அப்படின்னு சொல்கிறது மற்றவங்க மாதிரி மனிதர்கள் மாதிரி எந்த ஒரு வேலைகளையும் வந்து எல்லா இடங்களுக்கும் போய் எல்லாத்துக்கும் மாதிரியும் செய்ய முடியாது இல்லையா அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க செயல் ஆற்றல் குறைபாடு அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக சொல்லணும்னா சமூகத்தில் மற்றவர்களைப் போல் செயல்பட முடியாமல் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு தான் இந்த செயலாற்றல் குறைபாடு அதுக்கடுத்த இருக்கக்கூடிய கலை சொல்லானது செயல்பாடு ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டி என்பது செயல்படும் தன்மையையும் அளவையும் குறிப்பது நம்ம எவ்வளோ வேலை எப்படி செய்கிறோம் எந்த அளவுக்கு செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் ஆக்டிவிட்டி செயல்பாடு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுது அதுக்கடுத்து பணிகள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு வேலை அப்படிங்கிறத எதுக்கு செய்வோம் நம்ம வந்து நல்லா இருக்கிறதுக்கும் இந்த சமூகத்தில் வந்து உடல் சார்ந்த வேலைகள் வந்து நம்ம செய்வோம் சரிங்களா அப்போ வந்து அதை தான் நம்ம பணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து உடல் நலம் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உடல் மற்றும் சமூக ரீதியாக நலத்துடன் இருப்பதை குறிக்கும் உடல் மட்டும் நல்லா இருந்தால் பார்த்தாது மனமும் நல்லா இருந்தால் தான் என்ன ஆகும் உடல் நலம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய கலை சொல் வந்து வாழ்க்கை இயங்குதரம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நம்ம இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எதை வச்சு சொல்ல முடியும் நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் வந்து ஒரு இயக்கமே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது வந்து என்னென்னா அவர் வந்து உடல் நலத்தோடையும் உள நலத்தோடையும் 
இருக்கிறாரு அப்படின்னாவே என்னவாகும் நல்லா இயங்கிட்டு இருக்காருன்னு இருக்கும் அதனால் இதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையின் இயங்க தரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பார்ட்டிசிபேஷன் பங்கேற்பு இப்போ நல்ல வாழ்க்கை இயங்க தரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா செயல்கள்லையுமே அவங்களோட பங்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் சரியான முறையில் அவங்களால இந்த இயங்க தரம் குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது எந்த ஒரு சமூக நிகழ்ச்சிகளில் வேலைகளில் அவங்களால செயல்பட முடியாது ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து சொல்ல வராங்க இந்த பங்கேற்பு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எந்த அளவுக்கு அவர் எல்லா செயல்களையும் ஈடுபடுறாரு அப்படிங்கிறத தான் இங்கே பங்கேற்பாக சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வாழ்க்கையின் இயங்குத்தரம் இருக்கு இல்லையா இந்த இயங்குத்தரம் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பங்கேற்பு இருக்காது ஸோ இதை வந்து ஒரு கண்டினியூஸாகவே வந்து சொல்கிறார் இந்த நாகி என்பவர் இந்த வார்த்தைகளை வச்சு ஒவ்வொன்றாவே வரும் அந்த வார்த்தைகள் ஊறுபாடு அப்படிங்கிறதுனால என்னவாகும் நமக்கு செயலியக்க குறைபாடு கண்டிப்பாக ஏற்படும் இந்த செயலியக்க குறைபாடு வந்துட்டாவே என்ன பண்ண முடியாது செயலாற்றல் வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ அந்த செயலாற்றல் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியாது செயல்பாடுங்கிறது அதிகமாக இருக்காது செயல்பாடு அதிகமாக இல்லை அப்படின்னா பணிகள் வந்து சரியான முறையில் நடைபெறாது அப்போ இந்த நம்மளால் பணிகள் செய்ய முடியல அப்படின்னா அந்த உடல் நலம் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளே இருக்காது வாழ்க்கையின் இயங்குந்தரமும் வந்து அதிகமாக மேம்பாடு அடையாது பங்கேற்பானது குறைவாகத்தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இதை வச்சே நம்ம என்ன பண்ண முடியுமா ஒரு மனிதரோட ஆரோக்கிய நிலையை வந்து நம்ம சொல்லிடலாம் அப்போ அதிகமாக பங்கேற்கிறாரு அப்படின்னா அவர் நல்ல சிறந்த ஆரோக்கியமாக இருக்காருன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி செயல்பாடு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து செயலாற்றல் குறைபாடுங்கிறது குறைவாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த சொற்களை வைத்தே வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மனிதர்களை எளிதில் வந்து அடையாளம் காண முடியும் அப்படி அந்த சொற்களை வைத்து கொண்டு இப்போ செயலாற்றல் குறைபாடு அப்படின்னா எந்த செயல்களில் அவர் வந்து சரியாக செயல்பட முடியாமல் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி நம்ம மருத்துவ ரீதியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த நாகியின் படிமுன் மூலமாக வந்து தெளிவாக அந்த நாகி அப்படிங்கிறவர் நமக்கு எடுத்து கூறியிருக்காரு சரிங்களா அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்பது வார்த்தைகளில் வைத்து ஒருவருடைய ஆரோக்கிய நிலையை வந்து தெளிவாக எடுத்து கூறுவது தான் இந்த நாகியின் செயலாற்று குறைபாடு குறித்த படிமம் சரிங்களா